morning students in yesterday's class we have finished the explanation part of chapter 8 markets around us now today we are going to solve the exercises of this chapter so your first exercise is choose the correct answer first question large storage spaces like godowns warehouses and granaries are required by अब जो लार्ज स्टोरेज स्पेस होता है मीन्स बड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है जैसे कि गोडाउन्स की वेयर हाउसेज की ग्रेनरीज की ये किसके द्वारा रिक्वायर रिक्वायरमेंट होती है इसकी ए होल सेल मार्केट्स बी रिटेल मार्केट्स सी हॉकर्स वेंडर्स डी ऑल ऑफ दीज सो द राइट आंसर इज ए होल सेल मार्केट्स है ना होल सेल मार्केट्स में जो सामान होता है वो थोक में आता है तो इसको इस सामान को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स वेयर हाउसेज की ज़रूरत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इज आ अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का जो लिंक होता है वो क्या होता है ए रिटेलर बी ट्रेडर C broker D none of these so the right answer is B trader ठीक है व्यापारी trader जो है वो link होता है consumer और producer के बीच का next question is fixed shop retailers may provide to regular customers अब जो fixed shop retailers होते हैं वो अपने regular customers को क्या provide करते हैं A home delivery services B monthly credit C both A and B D none of these so the right answer is C both A and B जो fixed shop retailers होते हैं वो अपने regular customers को home delivery services भी provide करते हैं और monthly credit भी so the right answer is both A and B next question Subway McDonald's and Pizza Hut are examples of सबवे मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट जो हैं वो किसके एग्जांपल हैं ए स्पेशलिटी मार्केट्स बी चेन स्टोर्स सी सुपरमार्केट्स डी डिपार्टमेंट स्टोर्स सो द राइट आंसर इज बी चेन स्टोर्स ओके सबवे मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट जो हैं वो चेन स्टोर्स के एग्जांपल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन A specialty store is a store that offers. अब specialty store जो है वो store होता है जो क्या offer करता है A different products with the same store label means अलग अलग product same store के label के साथ B products that can be grouped together but do not have any store label और दूसरा कि वो प्रोडक्ट जो कि एक साथ तो रखा जा सकता है लेकिन उसमें किसी स्टोर का लेवल नहीं होता है सी बोथ ए एंड बी डी नन ऑफ दीज सो द राइट आंसर इज बी प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी स्टोर लेवल ठीक है स्पेशलिटी स्टोर जो है वो स्टोर होता है जो कि ऑफर करता है प्रोडक्ट जो कि एक साथ रखा जाता है लेकिन उस पर किसी भी स्टोर का लेबल नहीं होता है नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू एंड फॉल्स ओके सो फर्स्ट इज वेंडर्स सेल देयर प्रोडक्ट्स एट फिक्स्ड प्राइजेस वेंडर्स जो होते हैं वो अपने सामान को फिक्स प्राइजेस पे बेचते हैं इज इट ट्रू और फॉल्स इट इज फॉल्स वेंडर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को फिक्स प्राइस पे नहीं बेचते हैं क्यों क्योंकि हम लोग उनसे बारगेन कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वेंडर से हम बारगेन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मार्केट्स क्रिएट जॉब्स फॉर मैनी एंड आल्सो जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट मार्केट जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करती है और रेवेन्यू भी जनरेट करती है गवर्नमेंट के लिए पैसा भी जनरेट करती है सरकार के लिए तो इज इट ट्रू और फॉल्स येस दिस इज ट्रू मार्केट जो है वो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करती है और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन मार्केट इज अनसक्सेसफुल इन इंडिया क्या ऑनलाइन मार्केट इंडिया में अनसक्सेसफुल है नो दिस इज फॉल्स 
नेक्स्ट क्वेश्चन अ मॉल इज अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स मैनी डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स मॉल जो है वो क्या है एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें अलग अलग रिटेल आउटलेट्स होते हैं सो इज इट ट्रू और फॉल्स येस दिस इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेल मार्केट्स बाय गुड्स इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर्स रिटेल मार्केट्स जो होते हैं वो बल्क में सामान खरीद लेते हैं प्रोड्यूसर से नो दिस इज फॉल्स होल सेल मार्केट जो है वो बल्क में सामान खरीदती है प्रोड्यूसर से और उसको स्टोर करके रखती है और सेल करती है है ना जिसे हम थोक विक्रेता कहते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी बिगेन यूजिंग मनी टू बाय वॉट वी नीडेड द डैश सिस्टम वॉज यूज जब हम मनी इस्तेमाल नहीं करते थे उससे पहले जब हमें किसी भी सामान की ज़रूरत होती थी तब हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे तब उस टाइम कौन सा सिस्टम जो था वो यूज़ किया जाता था आंसर इज बार्टर सिस्टम ओके बिफोर वी बिगैन यूजिंग मनी टू बाय वॉट वी नीडेड द बार्टर सिस्टम वॉज यूज नेक्स्ट क्वेश्चन अ डैश इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज वो कौन सी जगह है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं सो द आंसर इज मार्केट अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज नेक्स्ट क्वेश्चन मेकिंग डैश इज द मेन मोटिव ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज अब जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है आंसर इज प्रॉफिट है ना प्रॉफिट बनाना जो है वो मेन मोटिव होता है सभी कमर्शियल एक्टिविटीज का नेक्स्ट क्वेश्चन अ मार्केट वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क इज कॉल्ड अ डैश मार्केट अब वो मार्केट जहाँ पे सामान जो है वो बल्क में थोक में लाया जाता है और बेचा जाता है उसे कौन सी मार्केट कहते हैं होल सेल मार्केट आंसर इज होल सेल मार्केट ओके अ मार्केट वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन बल्क इज कॉल्ड अ होल सेल मार्केट नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ डैश मार्केट गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी सो को ये वो कौन सी मार्केट है जहाँ पे सामान जो है वो लाया जाता है और बेचा जाता है स्मॉल क्वांटिटी में सो द आंसर इज रिटेल ओके इन अ रिटेल मार्केट गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी रिटेल मार्केट में सामान जो है वो लाया और बेचा जाता है स्मॉल क्वांटिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन द रिटेल स्टोर टू विच द ओरिजिनल कंपनी लीजेस आउट इट्स प्रोडक्ट्स एंड इट्स नेम एट प्राइस आर कॉल्ड डैश आउटलेट्स अब वो कौन से रिटेल स्टोर होते हैं जिनको जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो अपना नाम दे देती है और किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसे क्या कहते हैं वो कौन सा आउटलेट्स होते हैं फ्रेंचाइजी ओके आंसर इज फ्रेंचाइजी द रिटेल स्टोर टू विच द ओरिजिनल कंपनी लीजेज आउट इट्स प्रोडक्ट्स एंड इट्स नेम एट अ प्राइस आर कॉल्ड फ्रेंचाइजी आउटलेट्स सो स्टूडेंट्स हेयर वी हैव फिनिश्ड the exercises of this chapter now from tomorrow we will start new chapter thank you